नमस्कार मी सुलेखा तळवलकर दिलके करीब मध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं अगदी अगदी मनापासून स्वागत करते डॉक्टर मोहन आगाशे हे नाव जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा पटकन काय आठवतं सांगा अगदी बरोबर गाशीराम कोतवाल बरं मोहन आगाशे माझे लाडके तर आहेतच आय एम व्हेरी शुअर एक अभिनेता म्हणून एक माणूस म्हणून तुम्हाला सुद्धा खूपच आवडत असतील तर त्यांच्या तोंडून दिलके करीब मध्ये त्यांचा प्रवास आज आपण जाणून घेणार आहोत चला तर मग स्वागत करूया आपल्या लाडक्या मोहन काकांच नमस्कार नमस्कार वेलकम टू दिलके करीब ते मला कळत ना एक आहे मला एकदम एक फोन आला की तुम्ही येणार का दिलके करीब मी मला वाटलं कोणी तर म्हातारीची चेष्टा करते म्हणून म्हटलं हो का कुणाच्या तर त्या म्हणल्या सुलेखा तळवलकर मग तर मी घाबरलोच म्हणले नक्कीच म्हातारीची चेष्टा झाली म्हटलं का उगीच चेष्टा करते त्या म्हणल्या दिलके करीब म्हणजे खरं नाही घे कार्यक्रमात कार्यक्रमाचं नाव आहे दिलके करीब मग माझ्या लक्षात मग म्हटलं चालेल आणि थँक्यू सो मच काका मनीषताईंनी एकदा तुम्हाला फोन केला आणि लगेच तुम्ही हो म्हणाला त्याबद्दल थँक्यू सो मच याला कारण तू आमच्या मैत्रिणी असं लागेबांधे असतात थँक्यू थँक्यू कारण नाही ते इंटरव्ह्यू खूप झाले कंटाळ येतो आता इंटरव्ह्यू द्यायचा काय आपल्या आयुष्याबद्दल नवं नवं काय बोलणार तेच बोलणार ना बरं आपल्याकडे दिलके करीब मध्ये अशी एक प्रथा आहे की तुमचं स्वागत आम्ही गिफ्ट देऊन करतो अरे वा मला आधी सांगितलं बर बर ठीक काका आपली एक मैत्रीण आहे निलिमा अमित नावाची ती एक लाईफ कोच आहे रेकी हिलर आहे आणि तिने एक अतिशय सुंदर पुस्तक लिहिलंय एक आयुष्य अनेक प्रवास आनंदी जीवनाचं रहस्य तुमच्यासाठी पाठवलंय फार आवश्यकच आहे मला थँक्यू निलिमा अमित आणि थँक्यू सुलेखा थँक्यू काका आपले एक मित्र आहेत समीर भिडे नावाचे आणि त्यांच्या आयुष्यावर त्यांनी एक अतिशय छान पुस्तक लिहिलं आहे एक दिवस अचानक सो बेसिकली त्यांच्या आयुष्यावरती आहे त्यांच्या आयुष्यात एक घटना घडली आणि त्यानंतर त्यांनी त्याला कसं फेस केलं आणि त्यातून बाहेर कसे पडले त्याबद्दल आहे आणि खूप इन्स्पिरेशनल आहे मला मनीषा ताई ज्यांनी तुम्हाला फोन केला होता दिलके करीबसाठी त्यांची आई ॲडव्होकेट नीला सोमण आणि त्यांनी शोध मनाचं नावाचं एक अतिशय छान पुस्तक लिहिलं ज्याच्यामध्ये त्या स्वतः ॲडव्होकेट आहेत तर त्यांनी सॉल्व्ह केलेल्या काही केसेस आहेत त्याबद्दल आहे नवीन डायमेन्शन आहे मनाचं शोध मनाचा <laughs> स्वाती जोशी फाटक यांनी अनया नावाचं एक अतिशय छान पुस्तक लिहिलंय आणि तुमच्यासाठी भेट म्हणून पाठवलंय काका नाशिकमध्ये घरकुल परिवार संस्था नावाची एक संस्था आहे जे जी विद्याताई फडके चालवतात खूप सुंदर संस्था तुम्हाला माहितीच असेल आणि तिथे दिव्यांग मुलींकडून त्या खूप छान छान गोष्टी बनवून घेतात त्यांनी तुमच्यासाठी ना हे एक फ्रीज मॅग्नेट पाठवलं आहे त्या मुलींनी हे सगळं बनवलं आहे हा फ्रीज मॅग्नेट फ्रीज मॅग्नेट आणि हा एक बुक मार्क आहे त्याच मुलींनी अतिशय छान दोहर सुद्धा बनवलेली आहे आणि तुम्हाला भेट म्हणून पाठवली आहे एक गोड पत्र तुमच्यासाठी आहे ते आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी तुम्ही वाचून दाखवाल का प्लीज असं या नावाचे घरकुल ठाण्याला पण आहे मुलांसाठी आई वडिलांनी चालू केलेलं फार छान आहे घरकुल परिवार संस्था वसतीगृह आनंद नगर नाशिक शिरसाष्टांग नमस्कार आम्हाला आमचं घरकुल प्रेमानं सांभाळत 
काम मयेची ऊप देत अनेक गोष्टी शिकतो आम्ही अनेक कौशल्य शिकतो आम्ही शिवलेली माया देणारी उबदार दोहड आपल्याला भेट देत ती स्वीकारावी ही प्रेमाची विनंती घरकुलची विद्यार्थिनी मधुवंती कुलकर्णी खूप आभार मधुवंती आता पावसाळ्याची का थंडी पडायची वाट बघतो आता उन्हाळा आहे मग वापरून कळवत अद्वैत बापट यांचा सहज हवन एंटरप्राईज हा ब्रँड आहे आणि त्यांनी तुमच्यासाठी ऑर्गॅनिक गुळाने बनवलेला खरवस पाठवलाय वा वा संपल्या का आता नाही तर कार्यक्रमात फक्त एवढंच आहे 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 अजून अजून आपले आणखीन एक मित्र आहेत निशांत आवळे नावाचे आणि त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे चेरी पिक त्यांनी तुमच्यासाठी एक मस्तपैकी केबिन बॅग पाठवली आहे वा तिकीट पाठवून द्या केबिन ला थँक्यू त्याला विशेष म्हणजे निशांत आवळेने आपल्या सगळ्या दिलके गरीबच्या प्रेक्षकांसाठी या बॅगेवर पस्तीस टक्के डिस्काउंट सुद्धा ठेवलाय वा 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 व्हेरी गुड शक्यतो घ्या सगळ्यांनी येस आणि घेतायत खूप लोक घेतात हो सो आता गिफ्ट संपलेली आहेत आपण गप्पांना सुरुवात करूया चालेल घाशीराम कोतवाल बद्दल तर आपण बोलूच या ते जाणून त्याबद्दल जाणून घ्यायची खूप उत्सुकता आहेच पण मला तुमच्या लहानपणाबद्दल तुमचा जन्म कुठे झाला लहानपण कसं गेलं बालपण कसं गेलं तुमची घडण याबद्दल जाणून घ्यायची खूप खूप उत्सुकता आहे तिथपासून सुरुवात करूया का मी नक्की कुठपासून म्हणजे तुमचा जन्म कुठे झाला आई वडील काय करायचं जन्म कुठे झाला मला आठवत नाही मी खूप लहान होतो पण मला सांगतात की भोरमध्ये झाला अच्छा पण मी एक वर्षाचा असं असतो पुण्यातच आहे बरं हो ते आता गांधी हत्येनंतर परत जी काय घटना घडल्या अप्रिय त्यामुळंच आजोबांनी माझ्या वडिलांना सांगितले की तू पुण्यात जा तिथं तू थोडा थोडा शिकलायस म्हणजे मॅट्रिक झाला म्हणून ते पुण्यात आले आम्हाला घेऊन आणि माझं बालपण पुण्यात गेला पुण्यात सरस्वती मंदिर मग नोमवी तेव्हा असं पुणं लहान इतकं मोठं नव्हतं आता पुणं फारच पुणं म्हणायच्या बेडकी फुगले तर कशी किती फुगू शकते तर तेव्हा जवळ होत म्हणजे सगळं चार पाच किलोमीटर मध्ये तर त्यामुळे शालेय शिक्षण तिथे मग शिक्षण प्रसारक मंडळी जातो तर सगळे एस पी कॉलेजला जायचे डेक्कन एज्युकेशन आणि फर्ग्युसन ला जायचं असं सगळं होत गाडच एस पीत गेलो तिथून मेडिकलला गेलो आणि या सगळ्या प्रवासात लहानपणापासून शाळेत असल्यापासून नाटकात काम करतोच मी आणि जडून घडण मध्ये फार महत्वाचा वाटा शाळेचा असतोच आपल्या आणि आमच्या शाळेमध्ये पर्यवेक्षक होते पुरावसे पुरुषोत्तम करंडक ज्यांच्या नावाने चालत तर मी पाचवी सहावीत असतानाच ते घरी आले आणि त्यांनी वडिलांना सांगितलं की रवींद्रनाथांची जन्मशताब्दी आहे म्हणून मी डागर नावाचं नाटक करतोय तर तू तुझ्या मुलाला काम करायला पाठव तर शाळेकडनं अशी विनंती आल्यामुळे घरच्या विरोधाचा प्रश्नच नव्हता त्यामुळे घरनं उत्तेजनच मिळालं की काही काही ना शाळेत तो अशा काही ना जात आणि माझी तुकडी टिकवली होती तेवढे तेवढ्या खुश होत त्यामुळे तशी सुरुवात झाली आणि त्याच वेळेला पुण्यामध्ये बालोद्यान नावाचा रेडिओवरचा रविवारचा कार्यक्रम खूपच प्रसिद्ध होता मुलांमध्ये कारण त्या सई परांपे गोपीनाथ चळवलकर आणि नेमीनाथ उपाध्ये सताई नाना आणि हरवा असे मिळून चालवायचे सेंट्रल बिल्डिंगमध्ये ऑल इंडिया रेडिओ पुणे केंद्र होत तिथल्या हॉलमध्ये आम्ही जमून करायचो आणि मग तसंच मग मी सईच्या चिल्ड्रन थिएटरमध्ये गेलो सई ताईच्या आणि शाळेतलं नाटक आणि असं नाटक हे जे तेव्हा चालू होत ते सगळ्यांचं बंद कधी पडत प्रत्येक जण अशा कुठली तरी ऍक्टिव्हिटी शाळेत करतच आपल्या पल्या अवधीच्या आणि त्याच्याबद्दल कौतुक पण होत असत बरोबर 
मग हे कौतुक आपलं पूर्वी मॅट्रिकला येतो पर्यंत आणि आता दहावीला जाईस तो पर्यंत कौतुक क्रमाक्रमाने चढत जात आणि क्रमाक्रमाने उतरत जात जशी दहावी जवळ यायला लागते तस तस आई वडिलांचं लक्ष काय उद्योग अभ्यास कर असं करून या ज्या याला काय जी कौशल्य म्हणतात तिकडे लक्ष कमी होतं आपलं आणि मग हळूहळू अभ्यास एक अभ्यास असं चालू जात मग विशेषतः तुम्ही पुढे प्रोफेशनल कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी गेलात वैद्यक किंवा इंजिनिअरिंग फक्त मीडिया सोडून आता मीडिया मोठं झालंय तेव्हा नव्हतं एवढं मोठं तर त्यामुळे मेडिकलला गेल्यावर सगळं सुटलं माझ्या काय डेस्टिनीचा नियतीचा वाग आहे तिथं मला जब्बार पटेल भेटले तर मग नाटक सोडायच्या ऐवजी नाटक चालू राहिलं आणि त्या काळात असतानाच अशी पाखरे येती वगैरे म्हणजे एक असं मनात पक्क झालं की आपल्याला अभिनय करायला आवडतो त्याच्यासाठी नाटक नावाचं उत्तम माध्यम आहे पुण्यामध्ये उत्तम संस्था आहे ज्याची आपण सभासद आहोत त्यामुळे ते आपण चालू ठेवायचं आणि त्यामुळे एकीकडे शिक्षण दुसरीकडे नाटक हे शाळेपासून मेडिकल कॉलेजपर्यंत चालूच राहील असं थोडक्यात ॲव्हरेज वर्ष माझ्या बालपणाचं दिलं मी तुला बरं तुम्हाला आता प्रत्येक शाळेकरी मुलाला असं वाटत असतं की आपण मोठं केलं की हे होऊया ते होऊया तर तुम्हाला लहानपणी माहीत होतं का की आपल्याला सायकॅट्रिस्ट व्हायचंय मला माहीत नाही लोक हे असं म्हणतात तेव्हा त्यांना खरंच वाटतं का बांडला मारतात ते काही लोकांना वाटत असं जे बुद्धीने खूप प्रगत असतील माझ्याहून जास्त पण नाही तर वाढीच्या प्रत्येक टप्प्याला आपल्याला काहीतरी वेगळं व्हायचं असतं खरं खरं अगदीच असं मला वाटतं आणि ते फार विचार करून केलेलं असतं असं नाही ते त्या त्या वेळेला वाटलेलं आकर्षण बरोबर असंही मला वाटतं तर म्हणजे अगदी त्यातली मला ठळकपणे आठवणारी गोष्ट म्हणजे मला मास्तर व्हायचो त्याचं कारण इतकं गाढवासारखं आहे का चांगलं आहे कारण दसऱ्याच्या दिवशी आम्ही पाठीवर सरस्वतीचं चित्र काढून गुळ खोबरं घेऊन सरांना द्यायचो मग त्या दिवशी सरांना इतकं गुळ खोबरं मिळायचो आणि मला गुळ खोबरं खूप आवडत असल्यामुळे मला असं वाटलं की आपण मास्तर झालं तर ह्याचा काही आपल्याला तोटा नाही इथं अशी सुरुवात होते काय वेळी ते पुढे बदलत गेलं आणि माझ्या बालपणात एवढं प्रगत नव्हतं कारण इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन झालेलं नव्हतं त्यामुळे माहिती कमी असायची जगाबद्दल एकूणच आपल्याबद्दल पण कमी असायची आपल्याला काय आवडतं काय व्हायचंय असे प्रश्न पडायचे नाहीत मला साधारणतः मोठ्या लोक सांगतील ते ऐकायकडे कल असायचा ते सांगतात ते जमत नसेल तर बंडखोर होणे मागे कल असायचा पण बंडखोर होणे म्हणजे बंडखोर व्हायचे म्हणून नाही ते जे सांगतात ते आपल्याला आवडत नाही ते जमत नाही मग काय करायचं विरोध म्हणून बंडखोरी येते असे तर बंडखोरी ही नैसर्गिक पद्धत पण आहे एखाद्या गोष्टी जमत नसल्या तर व्यक्त करायची असं आहे तर तसं काही झालं नाही कारण का मी शिकत होतो आणि नाटकात काम करायला परवानगी होती तर त्याची काही बंडखोरी करावी त्यामुळे तू म्हणलीस तर की मी काही अँबिशियस होतो मला हेच व्हायचं काही करून मी मिळवणार वगैरे असलं काही माझ्या वाट्याला फारसं आलं नाही किंवा तेवढी प्रगत माझी बुद्धी नसावी त्यामुळं मी आपलं जसं जसं येत गेलं त्या त्यावेळेला ते ते छोटे छोटे निर्णय घेत घेत असं आत्तापर्यंत आलेलं आहे पण असं बिल्डिंगचा कसा प्लॅन काढून मग त्याप्रमाणे बांधतात तसं आयुष्य काय बांधलेलं नाही मी त्याच्याबद्दल मला वाईट वाटत नाही कारण पुढे अत्र्यांचं पुस्तक जेव्हा मी वाचलं करेच्या पाणी त्यात त्यांनी नैसर्गिक प्रवाह जसं चालतो त्याला शक्यतो विरोध न करता आपण पाणी कसं वाट काढत जातं पुढे आपण वाट काढत पुढे जायचं एवढं बघितलं 
पण प्रत्येक लहान मुलाला वाटत असतं की आपण डॉक्टर व्हावं इंजिनियर व्हावं पण सायकॅट्रिस्टच का कोणाला काय वाटतं हे आपण काही सांगू शकत नाही पण खूप लोकांना काहीतरी आपण व्हावं असं वाटत असतं पण मी तुला म्हटलंच असतं तो फार विचाराचा किंवा अनुभवाचा व्हावा असतो तो आता आलाय आता आलाय बरोबर आता कारण काय आणि हवे हा जीवनात पडलेला फरक आहे माझ्या लहानपणी मी तुला म्हटलं तसं माहिती साधनं उपलब्ध नव्हती मग पहिल्यांदा माहिती मिळायची घर नव्हतं आई वडील घरात राहणारी माणसं सहा वर्षापर्यंत शाळेत काय जायचंच नसतं नव्हतं त्यामुळे आजूबाजूला कोण असतील खेळणं येणारे नातेवाईक मग शाळा मग मास्तर मग लिहिणं वाचणं शिकायचं ही माहिती ओरली जेवढी मिळेल तेवढी त्याचा आवाका कमी त्याचा रीच कमी असं करत तुम्ही लिहायला वाचायला शिकला कि मग वाचनामुळे पुस्तक आहे ती पुस्तक झाल्यामुळं मग रीच वाढतो ओरल याच्यापेक्षा आणि मग ज्ञानाचं सोर्सेस वाढत जास्त विस्तृत होत पण हे कुणाचं आपलं फॉर्मल एज्युकेशन हे बुद्धिजीवी आहे तुमच्या मेंदूचा जो भाग वाढला आणि त्यामुळे काही लोकांना शाळेत घेतच नाहीत त्यामुळे एक बौद्धिक वाढ विशिष्ट नसेल तर तुम्हाला नॉर्मल शाळेत जाताच येत नाही त्याच्या पुढच्यांनाच शाळेत जाता येतात पण त्या शाळेत जाणाऱ्यांमध्ये सुद्धा बहुसंख्य प्रमाण हे ॲव्हरेज बुद्धिमत्ता असल्यांचं आहे फार बुद्धिमान लोकांचं नाही आहे पण शिक्षण मात्र वाचनात आणि लिखाणात व्हावं लागतं त्यामुळं शिक्षणाला बौद्धिक अधिष्ठान आहे भावना त्यामुळं जोपासल्या जातात असं नाही असं माझं मत आहे एनवे तर असं असल्यामुळे एखाद्या गोष्टीविषयी प्रत्यक्ष माहिती म्हणजे आता वैद्यकीय शिक्षण हे घ्यायचं की नाही कसं मिळतं काय मिळतं किंवा दूरदर्शनवर काम करत तेव्हा नव्हताच दूरदर्शन कुणाला याची आपल्याला माहिती जेव्हा मिळायला लागायची तेव्हा आपली बऱ्यापैकी वाढ पूर्ण झालेली असायची आणि आपल्याला बऱ्यापैकी अनुभव असायचा त्यामुळं मिळालेली माहिती अनुभवाच्या निकषावर आपण तपासून घ्यायचो आता बरोबर उलट झालं आत्ता माहिती इतक्या पटकन इतक्या लहानपणात मिळते की अनुभव शून्य असतो माहिती सगळ्याची अनुभव कशाचाच नाही अनुभव हळूहळू वाढून जाईल तसं पण माहिती असल्यामुळे प्रत्येक अनुभवासाठी विचार तयार असतो आधी त्यामुळे मी तुला असा एक शब्द वापरतो व्हर्जिनिटी ऑफ इमोशनल एक्सपिरियन्स हे आहे की नाही मला शंका आहे कारण विचार भावनेबद्दलचा विचार त्याची माहिती आधी कळते भावना अनुभवायची आधी त्यामुळं भावना अनुभवतानाच ते काही काही माहिती वाचलेली असते पाहिलेली असते नाटका सिनेमा त्याला असं रिॲक्ट व्हायचं का तसं रिॲक्ट व्हायचं तर सिक्वेन्स जो आहे ना म्हणजे पूर्वी मोठ्या लोकांचं किंवा शिक्षकांचं काम एक असं होतं की योग्य माहिती तुम्हाला द्यायची पूर्ण आता तुमच्याहून जास्त माहिती त्यांना असते मुलांना शिक्षकांपेक्षा अनेक वेळा मग या माहितीच्या जंगलात ना वाट कशी काढायची हा मोठा पडलेला फरक आहे असं मला वाटतं आणि त्यामुळे तेव्हा मी फार विचार करून निर्णय वगैरे काही घेतले का एक इन्स्टिंक्च्युअली आपल्याला कळत की शाळेत घातलेलं आहे आई वडिलांची इच्छा आहे आपण शिकावं निदान ती इच्छा जर आपण त्यांची पूर्ण केली तर ते आपल्या इच्छेलाही थोडाफार मान देतात आणि नाटकात काम करायला परवानगी देत असं आहे मग तेवढा तेवढा वाईटही नव्हतो बुद्धीने व तेवढा एकदम प्रतिभावान पण नव्हतो 
पण त्यामुळे हे दोन्ही चालू राहिलं जेवढी जेवढी असं करू आणि मग एक आयुष्याचे टप्पे असतात तुम्हाला एक शाळेचा टप्पा असतो मग एक महाविद्यालयीन टप्पा असतो मग त्याच्यानंतर तुम्ही जर विशिष्ट याच्यात स्पेशल एज्युकेशन घेणार असेल तर तो टप्पा असतो आणि मग तुम्ही ॲक्च्युली शिक्षणाचा वापर करून किंवा न करून तुम्हाला जगायला सुरुवात करायला लागते अँड यू बिकम डिपेंडंट टू इंडिपेंडंट आणि इव्हेंच्युअली पीपल शूड डिपेंड ऑन यू अशा तऱ्हेचा प्रवास चालू असतो तर या याच्यामध्ये जेव्हा मी आलो मॅट्रिकला मॅट्रिकनंतर मी शिकेन अशी परिस्थिती खर्च नव्हती कारण वडिलांनी मला सांगितलं शाळेत परत जमलं महाविद्यालयीन शिक्षण मला जमणार नाही पण नेमकी त्यावेळी मला नॅशनल स्कॉलरशिप मिळाली बर हो मला खूप मार्क मिळाले मग काय पंचायत झाली त्यामुळं मग वडील म्हणजे तू जा कॉलेजात काय हरकत नाही तरी देखील मी कॉलेजच्या पहिल्याच वर्षी मी क्लास घालवू शकतो असं वडिलांना सिद्ध करून दिलं त्यामुळं माझा फर्स्ट क्लास गेला स्कॉलरशिप गेली त्यामुळं मला फार गिल्टी वाटलं की जी मिळाली म्हणून वडिलांनी कॉलेजात पाठवलं ती गेली तर आपल्याला असं मग पुढच्या वर्षी मी अभ्यास केला खूप बहुतेक त्याचा दुष्परिणाम असा झाला की मला खूप मार्क मिळाले मग मार्क मिळाले मग मेडिकल कॉलेजला बी ग्रुपला असल्यामुळे त्यामुळं परत घरामध्ये आनंदी वातावरण झालं कारण आमच्या घरामध्ये कोणी डॉक्टर बिक्टर नाही आहे असं पहिल्यांदा कोणी होतं तेव्हा असतं त्यामुळे ऍडमिशन वगैरे वडिलांनीच घेतली त्यामुळं मी विचार करण्याचा प्रश्न काही फारसा आला नाही बरं ते एकदा ऊस सारखाच घातला की रस निघाल्यानंतर चिपाडून बाहेर पडत तसं एकदा तुम्ही मेडिकल कॉलेजमध्ये घुसला की शक्यतो सगळे डॉक्टर होऊन बाहेर पडतात म्हणजे क्वचित दोन चार लोक ऊस फेकले जातात की नाही म्हणून असं करत करत बरं वैद्यकीय शिक्षण खूप लांब आहे पहिलं साडेपाच वर्ष मग तोपर्यंत असं आवडलं होतं की नुसतं फॅमिली प्रॅक्टिस आता करत नाही मग स्पेशलाइज तेव्हा मुद्दा आला म्हणजे मी डॉक्टर होईस तोपर्यंत फार विचार करून चर्चा करून अशा तुमच्यासारख्या हुशार मित्रमैत्रिणींबरोबर विचारांचे आदान प्रदान करून वगैरे काही निर्णय घेतले नाही निर्णय ऑलरेडी घेतले गेले परिस्थितीमुळे मिळालेल्या मार्कांमुळे तसा मी गेलो आता डॉक्टर होताना एक वय असं होत की जेव्हा तुम्ही मग तेव्हा मी नाटकात पण काम करायचो जंबर होत आणि त्या पाच वर्षात वैद्यकशास्त्रामधले किती विषय मला आवडतो वॉट इज द मेन डिफरन्स डॉक्टर होण्यामध्ये इंजिनियर किंवा हे तुमचं तंत्रज्ञान विकसित पावलं येतात भावनांचा संबंध मानवी भावनांचा संबंध जो वैद्यकीय व्यवसायात येतो तसं इतर व्यवसायात नसतो यू ऍक्च्युली हॅव टू डील विथ लिव्हिंग ह्युमन बिंग्स इतर व्यवसायामध्ये यू हॅव टू डील विथ लॉट ऑफ इनॅनिमेट बरोबर तंत्रज्ञान बरोबर तर असं असल्यामुळे विचार तेव्हा सुरू झाला मी तुला म्हटलं ते व्यवसाय की भावनांची लागते बरोबर तुम्हाला यू हॅव टू जेव्हा त्या आहेत त्यांना कॅमेराशी डील करतात कॅमेरा उत्तर कॅमेरा उत्तर उलट देत नाही त्यांना काही नाही मोर अलिस इज अ वन वे ट्रॅक त्यांचा मेंदू आणि समोरची टेक्नॉलॉजी आम्हाला माणसाचा ज्याला सुद्धा भावना आहेत विचार आहेत अशा लोकांची डील करत आधार करत बरोबर त्यामुळे भावनांचं अनन्य साधारण महत्व हे वैद्यकीय व्यवसाय शिकताना माझ्या लक्षात आलो आणि बाकी कुठल्या ब्रँच मध्ये जेवढं सायकियाचं त्याला महत्व दिलं जातं ते दिलं जात नाही बरोबर 
आणि साहित्यात सुद्धा त्याच्याकडे लक्ष पुरवलं आता तू पाहिलं तसं मी म्हटलं तुला काही लोक जेव्हा जात नाहीत शाळेत कारण त्यांची बौद्धिक वाढ तेवढी नसते पण त्यांची बाकी ज्ञानेंद्रिय चांगली असतात आता तू पाहिलं असतं ब्लाइंड स्कूलमध्ये जे ऑर्केस्ट्रा असतात ते खूप चांगले असतात सो देअर ऍक्युटी फॉर हिअरिंग इज बेटर दॅन दोज हु कॅन सी बरोबर म्हणजे एक एक पंचेंद्रिय जर कॉम्प्रोमाइज असेल तर इट इज कॉम्पेन्सेटेड फॉर बाय अदर सेन्सेस आणि त्यामुळं स्पर्श नावाच्या सिनेमात तू पाहिला असशील नसे मी केलेला तो म्हणतात जास्त ऍक्सिडेंट हे डोळे असलेल्या माणसांमध्ये होतात आमची बाकीचे त्यामुळे आम्हाला लगेच कळत काय तर हे अनन्य साधारण सेन्सिटिव्हिटीचं महत्व जे आहे त्यामुळं मी सायकेट्री विषय घेतला थँक्यू वेलकम चला बोल सॉरी कुठे थांबलो तो लक्षण नाही तुम्ही सायकॅट्री भावनांशी संबंध असल्यामुळे आणि त्यामुळं हे नंतर लक्षात आलं माझ्या करता नव्हतं की लोकांना जरी वेगळं वाटत असेल सायकेट्री आणि अभिनय क्षेत्र किंवा सिनेमा नाटक हे वेगळं सायकेट्री वेगळं तर त्याचं एकमेकांशी खूप नात आहे कारण दोन्हीमध्ये भावना आहेत बरोबर भावांना वाट मिळावी विचारांना वाट मिळावी म्हणून साहित्य निर्माण होतं म्हणून संगीत जसं मी तुला सांगितलं होतं की बौद्धिक वाढ नसेल तर मग ते लोक एकमेकांशी संगीताने कम्युनिकेट करतात संगीतातलं जुगलबंद तू ऐकल्या त्याच्या तो डोक्याशी संबंध नाही ऐकण्याशी संबंध लक्षपूर्वक ऐकणं लक्षपूर्वक बघणं हे आपल्याला शिकवत नाहीत वाचायला लक्षपूर्वक लागतंच मग नाही तर दिसणार मी काय वाचतोय कळणार नाही म्हणून याच्याकडे लक्ष गेल्यामुळं मला असं वाटलं की हा विषय मला करायला आवडेल आणि मला मिळाली संधी म्हणून मग मी ते शिकलो सर्जरीमध्ये उभं राहिलं मला उभं राहायचा त्रास आहे बरं त्यामुळे इतर विषयांपेक्षा कल माझा तिकडे होता आणि मग पुढे शिकवतानाही माझ्या लक्षात आलं की चांगल्या साहित्याच्या नाटकाचा उपयोग माणसाचं मन समजून घेण्याकरता होतं म्हणजे आमचे जवळचे मित्र सतीश आळेकर जे नाटक दिलं ज्यांनी महापूर महानिर्वाण बेगम बरूसारखी नाटकं दिली आता मनाचे व्यापार कसे चालतात हे कळलं तर ती नाटकं जास्त चांगली समजत त्यामुळे दिस इज ऑलमोस्ट लाईक अ एंट्रन्स टेस्ट असं म्हणू आपण आपलं बाहेरचं जगणं आणि आतलं जगणं बरोबर यात एक अंतर असतं खूप आतलं जगणं लोकांना कळत नाही कदाचित आपल्याला कळत आणि लोकांना कळलं तर ते त्यांना कळेल असं नसतं म्हणजे समजेल असं नसतं तो अन्य संबंध भावनांमध्ये असतो आणि त्यामुळे आळेकर म्हणले होते की अनेक वेळा आपण आपल्या भावना वाटेल काबूत ठेवायला शिकतो बिकॉज दॅट इज अवर साईन ऑफ मॅच्युरिटी पण मग त्या दबलेल्या भावना या प्रेशरमध्ये दबलेल्या वाफेसारख्या असतात त्याला योग्य वाट नाही मिळाली मग ती योग्य वाट कशातून मिळते तर ती साहित्यातनं मिळू शकते कवितेतनं मिळू शकते खेळातनं मिळू शकते आणि थोडी थोडी जर वेळेला गेली तर कुकरचं झाकण उडत नाही असं एक अन्न नातं त्याच्या बाहेर हे माझ्या खूप पुढं मी व्यवसाय शिकत असताना आणि काम करत असताना लक्षात आलं त्यामुळे परस्पर पूरक आहेत आता इथपर्यंत तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर आपण देऊ 
म्हणजे दिलंय मी कि हे का कर मला पुढे बोलत गेलो तर माझा मोनोलॉग येईल त्यामुळे मी तुझ्या पुढच्या प्रश्नासाठी थांबतो तुम्ही जेव्हा देऊ का तुम्ही जेव्हा एखादी भूमिका करता सो त्याच्यासाठी तुमचा हा पेशा तुम्हाला खूप उपयोगी पडत असेल नाही का आता तेंडुलकर न शिकता जर उत्तम लिहू शकतात मनाची अवस्था तर फॉर्मल एज्युकेशन आणि भूमिका समजणं यात अंतर आहे हे सहज लक्षात यायला पाहिजे आता दत्ता भट उत्तम काम करायची स्मिता उत्तम काम करायची तर ती लोक ही काम कशी करायची मग स्वयंपाक सुरुवात जेव्हा करतो तर तू केला असेल असं मी समजतो हल्लीच्या बायका करतातच असं नाही तर पहिल्या दिवशी कोणालाच कुठली भाजी उत्कृष्ट करता येते तुम्ही रोज करत राहिला तर सराव नावाची गोष्ट आणि तो डोळसपणे तुम्ही करत राहिला मग आज केलेली चूक उद्या नाही केली नवीन चूक केली मग तिसऱ्या दिवशी दोन्ही चुका न करता आणखीन नवीन चूक केली तर हळूहळू तुम्ही अजिबात बिनचूक कशी भाजी करायची हे शिकू शकतो सगळ्या चुका करून झाल्या एकदा किंवा कळल्या ती करू शकतो तसा रोल करताना जे आपण तालीम म्हणतो रिहर्स तालीम हा शब्द बरा आहे कुस्ती खेळणारे लोक आधी तालीम करतात ना म्हणून नाटकाला सुद्धा तालीम नाव पडलं की तुम्ही जे प्रत्यक्ष करणार आहात त्याचा अनुभव घेण्यासाठी म्हणून तालीम आहे आणि त्या तालमीमध्ये तुम्हाला भूमिका सापडावी लागते आणि आता सगळीकडे प्रचलित जो शब्द आहे जो आपण वापरतो किती कळतो मला माहिती नाही पण वापरतो त्याला परत आया प्रवेश असं म्हणतात आता मी सांगतो ते पटत का तुला बोल परत काया प्रवेश म्हणजे असं मी मोहना कशी तू सुलेखा चळवळ करायच तुझं एक मन आहे त्या मनात सगळ्या भावना ज्या मला आहेत त्याच तुझ्या मनात तुझी दाखवायची पद्धत वेगळी असू शकेल परसेप्शन वेगळं आता तू एक भूमिका करते ती भूमिका लिहिणारा मनुष्य तिसराच आहे कोणी बरोबर तर त्या भूमिकेच एक मन आहे ना कॅरेक्टर घेतलं त्याचं मन आहे ते मन तुझ मन थोडा वेळ मोकळ करून ते मन तुझ्या शरीरात घालायचंय त्याला पर काया प्रवेश काया तुझी आहे पण वॉट यू आर गोइंग टू बिहेव्ह इन दॅट इज नॉट वॉट सुलेखा विल बिहेव्ह इज वॉट द कॅरेक्टर विल बिहेव्ह म्हणजे तू एका लेखकाने कन्सिव्ह केलेली एक पात्र आहे एक व्यक्ती आहे जी तू नाही आहेस वेगळी आहे पण दिसताना तू दिसणार बरोबर पण ती व्यक्त होताना ती वर्तणूक करताना तू सुलेखासारखे वागणार नाही आहेस त्या व्यक्तीसारखे त्या व्यक्तीसारखे वागायला पाहिजे म्हणजे ह्याच्यामध्ये तू काय फरक करू शकतेस हे शिकणं याला म्हणतात तालीम करणं हा फरक आहे प्रवेश आणि मग तो करायचा असेल तर अनेक वेळा तुला तालमी सांगितलं असेल की आपण विचार तू म्हणतो तुम्हाला प्रश्न हा का निघाला या माझ्या अभ्यासाचा उपयोग झाला ते बौद्धिक आहे का स्वयंपाक करता करता पुढे लोकांची गप्पा मारत तू गोळ पोळी कशी लाटू शकते म्हणजे कुठलं तरी डोक्यातलं हे हातात यायला लागतं ते चेहऱ्यावर यायला लागतं ते देहबोलीत यावं लागतं त्या कॅरेक्टरच मन जेव्हा तुझ्या देहबोलीत उतरत तुझ्या व्यक्त होण्यामध्ये उतरत 
आणि ते तू तालीम केल्याशिवाय होणार नाही निबंध लिहू शकशील त्याच्याबद्दल वर्तणूक करू शकणार नाही वर्तणूक कन्व्हेन्शन त्यामुळे त्याचा उपयोग मर्यादित आहे आता अलीकडे हे साधनं आल्यामुळे एक असं झालं की यू विल बी एबल टू सी युअर परफॉर्मन्स तालमीत सुद्धा ती सोय नव्हती पुढे आणि मग दिग्दर्शकावर विश्वास असतो तो त्याला जास्त कळतं कारण त्याला तुझं मन नाही कळत त्याला कॅरेक्टरचं मन कळत मग तू त्या कॅरेक्टरसारखी वागतेस की नाही याची त्याची एक कल्पना आहे कॅरेक्टर कशी वागेल त्याची कल्पना तुझ्या वागणुकीशी जुळली बरोबर की तो म्हणा छान झालं काम तू तुझ आता तू त्याच्याशिवाय मग आता भांडणं पण होऊ शकतं कारण तुला वाटत मी केलेलं योग्य बघा नाही आणि तो सांगेल की पण माझ्या मनात असं नाही आहे गो तू असं कर फायदे आणि तोटे असतात अशामुळे तर चांगला दिग्दर्शक लागायचा पूर्वी बिकॉज हू वुड ऍक्ट लाईक युअर मिरर अंडरस्टँड त्यामुळे आपल्या फॉर्मल एज्युकेशनचा सायकियाट्री या विषयाचा सायकॉलॉजी या विषयाच्या फॉर्मल एज्युकेशनची परफॉर्मन्सचा किती संबंध आहे हा प्रश्नचिन्ह उभा करणारा प्रश्न आहे का त्यांनी ते जमेल असं नाही आणि त्याच पटवायचा काही प्रश्न नाही स्वयंपाक कसा करावा याची उत्तम पुस्तकं लिहिलेली आहेत पण त्या बायकांचा स्वयंपाक कसा आहे मला माहिती नाही पुस्तक उत्तम लिहिलं आहे मला माहिती आहे पण पुस्तक लिहिणं ही बौद्धिक कला आहे ते कसं तुम्ही कम्युनिकेट करताय स्वयंपाक करणं ही परफॉर्मिंग आर्ट आहे पुस्तक लिहिणं ही सेरेबर लागते आहे की नाही आपण अभिनय करतो म्हणजे आपण परफॉर्मिंग आर्ट मध्ये दिग्दर्शक सांगणार आहे क्रिएटिव्ह थिंकिंग करणार आहे तो त्यातलं सांगणार आहे आपल्या मग आई बाजूला उभं करून सांगते ते मीठ कमी कर थोडं तिकडे लक्ष दे लावा हात धरा नीट कर हे दिग्दर्शक फॉर्मल एज्युकेशन आणि परफॉर्म आणि म्हणून एक ठोकळ मानाने सांगतात प्रत्येक वेळी केलं पाहिजे असं नाही की वेन यू परफॉर्म यू मस्ट सरेंडर युअर इंटेलिजन्स इंटेलिजन्स इज एन अनालिटिकल टूल ज्ञानेंद्रिय ही आपली टूल्स आहेत अभिनयाची पंचे नाक कान ऐकत आपण व्यक्त त्यातनं होतो आणि त्यामुळं फील घेऊन हा वाक्प्रचार तू ऐकला तू काम करते नाही चांगलं वाईट पण जरा फील घेऊन काम कर म्हणजे यू फील द कॅरेक्टर फील द कॅरेक्टर म्हणजे काय भावना त्या समजलं पाहिजे बुद्धीचं कळलंय तुला इकडे जा चार पावलं उघड की त्याचा मिलप करून परफॉर्मन्स किंवा परफॉर्मन्स हा स्ट्रक्चर्ड आहे तो एक विषय मग तुझ्या मनात आलं खरं वाटतंय म्हणून तू स्टेज सोडून जाऊ शकत नाही मर्यादा आहेत परफॉर्मन्स पण त्या मर्यादा पाळताना भूमिका तीच केली पाहिजे असं कॉम्प्लेक्स काय ऍक्टिंग इज नॉट अ व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स थिंग आणि हे समजणं महत्वाचं आहे फॉर्मल एज्युकेशनचा वाटा तू काय कर किती हुशार आहेस याच्यावर आहे मग खरं म्हणजे तू काम वाईट केलंस पण तू बोलता नॉल पटवून देऊ शकशील हे करत तसंच कसं काम करायला पाहिजे ते मुद्दा म्हणूनच केलंय मी तसं वाटलं तुला मग तसंच वाटायला पाहिजे होत मग वाटत बरं त्याच्यामुळे कारण अनालिटिकल टूल आहे ना बुद्धी आहे तर ठीक असलेलं बरं आहे ते नंतर पाहिजे तर आपला परफॉर्मन्स ॲसेस करताना उपयोगी पडेल किंवा दुसऱ्याचं करताना उपयोगी पडेल पण मी तुला म्हटलं तसं जर असं हे सत्य असतं तर मुळात नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये सुद्धा हा विषय इतका कंपल्सरी केला गेला ते आता करता प्रयत्न त्याचा एक मर्यादित उपयोग त्याच्या पलीकडे 
आपण घाशीराम कोतवाल कडे वळूया का कुठे वळून आता जुनं पन्नास वर्ष झाली वळून मी विसरलो सुद्धा फार तर मी तुला असं सांगू तू पाहिलेस की नाही पण मला माहित नाही तू लहान असेल त्यामुळं पण वीस वर्ष केले असं आहे ऐक न केलेल्या जेवणाविषयी बोलणार हे अवघड आहे थिओरिटिकल आहे मी तुला सांगितलं की इथं स्वरूप मध्ये उत्तम भरली वांगी आणि बिरड्याची उसळ असं मिळतं मी शब्दात सांगून उपयोग तिथं जाऊन खाल्ली पाहिजे तर ते कळत म्हणून ते म्हण द टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स इटिंग नॉट डिस्क्राइबिंग हाऊ द पुडिंग वॉच आत्ता मी घाशीराम संबंधी काही बोलणं सांगणं तुला मला नोस्टॅल्जिक आहे कारण मी त्यातनं गेलो मलाच नाही आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना आता यातले काही प्रेक्षक ज्यांनी ओरिजिनल पाहिलेलं आहे त्यांचं तू उपकरण कसं असतं वेगळं ओरिजिनल गोष्ट वेगळी असते आणि तू म्हणतेस त्याप्रमाणे मी एवढं सांगून की बरोबर आहे वीस वर्ष एखादी भूमिका करणं ही फार रेअर गोष्ट आहे मी अनेक वेळा सांगताना म्हणतो की लोक हल्ली संसार करत नाहीत इतका केलेलं लग्न वीस वर्ष टिकेल की नाही खात्री नाही खेळायला आपण केलेली भूमिका वीस वर्ष टिकवायची आणि सुखाने नांदवायची त्या भूमिकेने आपल्याला नांदवायचं आपण भूमिकेला नांदवायचं इट्स अ ग्रेट एक्सपिरियन्स इट्स अ ग्रेट एक्सपिरियन्स बिकॉज मग आपण कशीदा काम शिकतो बारकावे शिकतो ते लोकांसाठी नसतील आपल्यासाठी असतील मग आता काकू उत्तम आमटी करत रोज काम पण एखाद दिवशी त्यांना असं टिकल कणसूर होतो मनुष्य ते सगळ्यांना कळत नाही पण गाण दर्दी जो असतो त्याला कळत नाही सूर जराच कमी लागला होता ही जी गंमत आहे ना ती त्या भूमिकेत होऊ शकते जर जेवढे वर्ष मी केलंय तेवढे वर्ष बघणारा एक संवेदनाशील प्रेक्षक असेल तर तो सांगू शकेल पण माझ्या बरोबरच नट सांगू शकतो अरे आज काय झालं होतं अरे आज फार छान केलं तू असं तर त्याला ते छोटं कशीदा काम जे आहे ना ते म्हणजे एखादा लुक असू शकतो एखादं वाक्य म्हणताना भर कुठे द्यायचा वाक्य म्हटल्यावर तुझ्याकडे बघायचं का वाक्य म्हणता म्हणता तुझ्याकडे बघायचं का तुझ्याकडे बघता बघता नजर काढू म्हण अशा इतक्या चॉईसेस याला कशी दा काम तो तो आनंद मला त्या भूमिकेतनं मिळाला पण तुम्हाला विचारशील तर घाशीराम कोतवाल या नाटकामुळेच पहिल्यांदा माझ्या डोक्यात आलं की आता नको थिएटर करायला कारण बात्तर साली ते नाटक केलं त्याच्यानंतर मी चार पाच नाटक केली ते चार पाच नाटक चांगली होती पण त्यावेळेला घाशीराम पण चालू होत ही नाटकं चांगली झाली की लोक याचे कौतुक करायचे आणि जाता जाता मताची पिंक टाकून द्यायचे हे सगळं पण तुझा घाशीराम म्हणजे काय कि मग असं वाटतं की एवढं सगळं करून चांगलं करून आपण लोक आपली फक्त आमटी लक्षात ठेवणार आपण भाजी पण चांगली केली ते बघणार नाही काही नाही अशा मनस्थिती पे चौऱ्याऐंशी साली आलो होतो कारण तोपर्यंत घाशीरामचं नाविन्य त्याला झालेल्या विरोधामुळे त्यातून मिळणाऱ्या आनंदामुळे मग काही काही होत होत पहिला परदेश दौरा केला त्याच्यामुळे असं होत होत पण मग त्याच वेळेला साईडला हे पण चालू होत असं काय मग यातनं बाहेर पडायचं असेल तर आपण काही काळ राम राम करावं दुसरं काहीतरी करावं असे विचार मनात यायला सुरुवात साधारण ब्याऐंशी त्र्याऐंशी साली झाली आणि त्याच वेळेला मला ग्रिप्स या लहान मुलांसाठी होणाऱ्या नव्या पद्धतीच्या नाटकाची ओळख झाली त्यामुळे मग माझं कामात मत जरी हे असेल तरी रंगभूमीवरचा इंटरेस्ट हा टिकला आणि मग तुलाही माहिती असेल किंवा इतरांनाही माहिती शहाऐंशी साली मी जेव्हा छान छोटे वाईट मोठे 
हे आमचं ग्रीप्स बरोबरचं पहिलं नाटक केलं त्याच्यानंतर आजपर्यंत ग्रीप्सची वेगवेगळी नाटकं चालूच आहे आता तिसरी पिढी चौथी पिढी करते आहे आत्ताच ऍक्च्युली रेनबो तर्फे ग्रीप्सचा नाट्य महोत्सव चालू आहे इकडं भरची इथे आणि त्यामुळे काशीराम हे सर्वार्थाने माझ्या आयुष्यात घडलेला एक अनुभवाचा चांगला अपघात आहे असं म्हणून मग कडे येताना त्यामुळे घाशीरामने मला आणि नुसतं नाटकात नाही दिलं घाशीरामच्या निमित्ताने जेव्हा जेव्हा परदेश आम्ही गेलो तेव्हा तिथं तिथं असताना वेळ असायचा तेव्हा मी उत्तमोत्तम मानसिक आरोग्य संस्था बघितल्या त्यांना भेट दिली आणि मग परत आल्यानंतर लक्षात आलं की आपल्याकडं त्या संबंधात काही केलं जात नाही आणि ते केलं गेलं पाहिजे ही भावना तीव्र झाली आणि त्याची परिणिती म्हणून मी हळूहळू हे आमचे संताना मी महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य बद्दल एक प्रकल्प तयार करून शासनाला दिला आणि ज्याच्यामुळे एक्क्याण्णव साली महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेऊन महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था काढली ब्याण्णव साली घाशरामचा शेवटचा प्रयोग झाला तोपर्यंत एक्क्याण्णव साली हे नवीन चॅप्टर प्रकरण माझ्या आयुष्यात सुरू झालं पण त्याला कारणीभूत घाशीराम असू शकतो बरं तुम्ही इतके सिनेमे केले जवळपास साठ ते सत्तर सिनेमे केले कमी केले राजकुमार वगैरे चारशे वगैरे असे करणारे लोक आहेत खूप सिनेमे केले तुम्ही काही सिनेमे केले तुम्ही नाटक केले तसे तुम्ही काही सिनेमे इथपर्यंत नाटकच करायला तुम्हाला तू स्वतः एक अभिनेत्री आहेस तू दिग्दर्शिका आहेस की नाही माहित मला आहेस का अभिनेत्री तू ही नाटकात काम करतेस तू ही टी व्हीवर काम करतेस तू ही सिनेमात काम केलेलं आहे आपणच केलं एकत्र तू सांग बरं या प्रश्नाचं उत्तर दे मला मला विचाराल तर मला काम करायला आवडतं मीडिया कुठलाही असला तरी मी तिन्ही एन्जॉय करते पॉलिटिकली करेक्ट उत्तर पॉलिटिकली नाही माझं उत्तर हेच आहे इट्स अ पॉलिटिकली करेक्ट आन्सर मला मजा येते हे वेगळं पण तुला जास्त स्वातंत्र्य कुठं असत नाटकात रंगभूमी हे अभिनेत्याच अभिनेत्रीच नटाच मीडियम आहे तो दिग्दर्शक कितीही चांगला असला त्यांनी डोकं फोड केली असली तरी एकदा ती विंग सोडून तुम्ही स्टेजवर आला की तुम्ही काय करणार आहात तिथं तो आठ डोक्यावर हात मारून बसला तरी किंवा तो आतनं काही परत मग त्याच्या हातात परफॉर्मन्स तुमचा नसतो तुमचा परफॉर्मन्स तुमच्या हातात असतो सिनेमात तसे नसतो तुमचा परफॉर्मन्स तुकड्या तुकड्यात असतो बरोबर ते तुकडे तुम्ही किती चांगले इमॅजिन करून देता आणि ते कसे जोडले जातात सो परफॉर्मन्स इन फिल्म इज क्रिएटेड जॉईंटली बाय ॲक्टर डिरेक्टर आणि एडिटर नटाचा नटीचा त्यातला परफॉर्मन्स हे तिघं मिळून क्रिएट करतात बरोबर रंगभूमीवर तुम्ही क्रिएट करता फार तर लाईटवाला आहे तुम्ही चांगला अभिनय करता आणि त्यांनी बोमला लाईट दिला नाही तुमच्या तुम्ही काय करणार आपण किंवा हे साऊंड रेकॉर्डिस्ट आहे त्यांनी माईक तुमचा ऑफच करून ठेवला 
तर दिग्दर्शक काही करू शकतो तंत्रज्ञ करू शकतो त्यामुळे ॲज सच ऑल्सो अनलेस यु आर परफॉर्मिंग इन अ व्हेरी इंटिमेट स्पेस जिथं तुम्ही टोटली डॉमिनेट करू शकता नाहीतर ह्या सगळ्यात आर्ट जे आहेत ते या कलेक्टिव्ह आर्ट्स आहेत सगळं जमावं लागतं तर पण बिटवीन द टू थिएटर इज मोर अ मिडियम ऑफ अन ॲक्टर कम्पेअर टू सिनेमा त्यात मग ते समाधान मिळत त्याला एक स्पेसची कंटिन्युटी असते टाईमची कंटिन्युटी कशी असते इट मे बी टू आवर्स रिअल टाईम अँड द स्टोरी मे बी ऑफ थ्री जनरेशन बरोबर इट मे बी टू आवर्स हॅपनिंग बट टू मिनिट स्ट्रेच टू टू आवर्स पण ते सगळं सलगरित्या दाखवलं जातं जिथे सिनेमामध्ये तुम्हाला खूप टेक्निकल लिबर्टीज आहेत जाऊ शकतो त्यामुळं हा प्रश्न विचारणं का मला चुकीचं वाटतं कारण तुम्ही चिकन खाल्लं गेलं मग तुम्ही काल खाल्लेलं चिकन चांगलं होतं का आज केलेली भरली वांगी चांगली होती दोन कम्पेअर नाही होऊ शकत त्या गोष्टी ते वेगळं हे वेगळं आहे वेगळं वेगळं आहे असं आहे आता तुम्ही काय चूज कराल हा थिओरिटिकल मुद्दा आहे त्याविषयी तुमची गरज काय याच्यावर त्या कारण शेवटी आफ्टर ऑल टी व्हीचा किंवा सिनेमातला परफॉर्मन्स हा कॅन्ड ज्यूस सारखा आहे आज बघितलं तरी तो उद्या बघितलं तरी तो परवा तर तसंच असणं बरोबर थिएटरचं तसं नाही ना अरे आजची संत्री कशी आहेत उद्याची संत्री कशी डिपर ते गमत आहे ते काका तुम्ही पॉप्युलर सिनेमा सुद्धा केला आहे त्रिमूर्तीसाठी तुम तुम्हाला नॉमिनेशन सुद्धा आहे सो हे सगळे सिनेमे करताना तुम्हाला काय वाटलं किंवा त्रिमूर्ती एस्पेशली तुमच्याकडे कसा आला माझ्याकडे कसा आला म्हणजे ते सुभाष यांनी मला फोन केला की आम्ही एक नवीन सिनेमा करतोय आम्हाला नवीन विनंत पाहिजे तुमचा बद्दल आम्ही खूप म्हणजे सगळे ऑफर करताना आम्ही कसं ग्रेट ऐकलंय तुमच्याबद्दल तमुक तमुक अमुक तमुक आणि म्हणून तुम्ही हे करावं त्यातलं विलन वेळ आणि एक खरं आहे रेग्युलर विलन पेक्षा त्रिमूर्ती मधला विलन वेगळा आहे रेग्युलर विलन मध्ये बायका बोळव त्यांच्यावर बलात्कार कर आणि असले दारूपी वगैरे असले प्रकार मसून त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये स्पिरिच्युअल विलनी आहे थोडीशी काली मातीचे भक्त आहेत कुणाकडे काय पॉवर्स आहेत अशा तऱ्हेचं आहे ते लहान मुलं आणि त्यामुळं तो वेगळा आहे सुद्धा आणि मुख्य म्हणजे तोपर्यंत जे पॉप्युलर सिनेमे केले त्यात मला अशा माझ्या घरचा बागवण करता केले मी ते कारण मी तुला सांगितलं किंवा माहीत नाही मला माहिती नाही पन्नास एक वर्ष आम्ही थिएटर फुकट केलं ऍक्टिंग थिएटरमध्ये मी नाही एकट्याने जब्बार शकाय नाही आमच्या ग्रुप आणि हॉस्पिटलमधलं काम हे माझ्या उपजीविकाचं पण अशा वेळी तुम्हाला काही काही गरजा लागतात तर मला एकदा पुण्यात तोपर्यंत उकडत नव्हतं पण लोकांनी खर पुणे खराब केल्यामुळे ते उकडायला लागलं खूप नाही तर पूर्वी मी लहान असताना पुण्यात फॅन लागायचे नाहीत आता फॅन लागतात तर एकदम चार फॅन घेणार कुठनं पगारात ना आपण मग असे एखादी फिल्म केली तर चार फॅन घेता येतात मग आपले करून चार फॅन घ्यायचे ते सिनेमा आपण बघायचं आणि लोकांना बघू दे न बघू दे काय फरक पडत नाही आपल्याला असे जबाबदार असतात आवड असते परिस्थिती मित्रांनी काहीतरी विचारच करावं लागतं मग जगण्याचे सगळे काही वेगवेगळे कारण असतात का आपण गोष्टी करतो त्या त्यामुळे असं फार ठरवून बघ असं काही नाही अजून की हेच फिल्म मी खूप केले या फिल्म एकूणच फिल्म कमी केली नाटकही कमीच केले हॉस्पिटलमध्ये रेग्युलर काम करून एक संस्था चालवली आहे तर त्याच्यामध्ये एक मला अनुभव म्हणून बघायचं होतं करून केलं ब दुसरा आनंद याच्यात पण आहे एक की काही लोक पहिला त्यांचा कमर्शियल सिनेमा हिट झाला 
की मग पुढे विलनच झालेले आहेत आणि मग फक्त तेच करम बसले पण त्यात त्यांनी खूप पैसे पण मिळवले बॅलन्स साधणारे नशीर सारखे कमी आहेत हे करणारे किंवा ओम सारखे त्यांना चांगलं मिळालं तर तसं मला इकडचे पण चांगले सिनेमे चांगल्या लोकांबरोबर काम केलेलं आहे त्यामुळे मणिकौल तू सुभाष गई अशी रेंज आहे माझी कामाची प्रत्येकाची पॅशन म्हटली तर बरोबर फिल्म करायची कुठली फिल्म करायची वेगळं आहे असं असं मी करत राहिलो कारण अभिनय ही आवड आहे मग कमर्शियल सिनेमा करताना बऱ्यापैकी डोकं ठिकाण की काय प्रकारचा अभिनय कर आणि याचा एक चांगलं उत्तर देऊन हा प्रश्न संपू आपण ओमपुरी आणि मी आम्ही एका सिनेमात दोघंही विलन होतो आणि त्यात सनी देवल हा हिरो होता त्याचं नाव होत जोर जोर नाव असतो आम्ही एकदा व्हॅनिटी मध्ये बसलो होतो जब्बा राहिले विचारले काय ओम काय चाललंय सध्या तो ओमने असं उत्तर दिलं कुठ नाही सर ऍक्टिंग का डिपार्टमेंटल स्टोअर खोल के बैठे है जिसको जैसा चाहिए वैसा देते है यात सर्व उत्तर आले तुला असा अभिनय पाहिजे का तसा देतो असा पाहिजे का तसा देतो स्वतःच्या आनंदाचा आणि शेवटी असं आहे की स्वतः बरोबर दुसऱ्याचा विचार करायला शिकलो तो बरं पडतो आपल्याला काका कासव अस्तु बीठी या सिनेमांची निर्मिती का कराविषयी वाटली तुम्हाला त्याचे मी प्रोड्युसर नाहीच आहे मूळचा आवडीनी नाही निवडीनी नाही पैशाने नाही घरातलं करतो मनुष्य गेल्यावर जबाबदारी पडली तर काय आपण घेतो तसं आहे ते सगळं प्रकरण आणि याच्याबद्दलची बऱ्यापैकी सविस्तर माहिती तुम्ही माझं इन्स्टाग्राम जर बघितलं बर तर त्याच्यावर मी प्रोड्युसरच्या माझ्या चार प्रवास कसा झालाय म्हणजे इट विच ऑल स्टार्टेड फ्रॉम प्रोड्युसर बाय डिफॉल्ट असतो प्रोड्युसर बाय चॉईस कास ऍक्सिडेंटल प्रोड्युसर जसे मनमोहन सिंग ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर म्हणतात तस दिठीच्या वेळेला कसा झालो आणि जो सिनेमा मग करायचे ठरलं त्यात त्या गेल्यामुळे मग आपली नैतिक जबाबदारी पूर्ण करून प्रोड्युसर बाय कमिटमेंट असे चारच फिल्मची निर्मिती आता शेवटची व्हायचे पूर्ण म्हणजे निर्मिती झाली सिनेमा पूर्ण व्हायचा नाही तर मी काय प्रोड्युसर नाही मला आवड नाही मी खूप घाट्यात आहे ठीक आहे पण माझा आनंद मोठा आहे पण मला हे करण्याचं कारण नाही बरं जेव्हा मला विचारतात मग की सुमित्राबाईंकडेच तुम्ही काफी मग माझ्याकडे इतर लोक आमच्याकडे काय तुम्ही तर त्यांना मी सांगतो मी प्रोड्युसर नाही आहे त्यांचे फिल्म फक्त केले त्याचं कारण वेगळं आहे तुम्ही तसं करू शकत नाही म्हणून ज्या बाई मुळात या फिल्म मेकर नव्हत्याच वयाच्या चाळीस वर्षापर्यंत शी वॉज अ हार्ड कोअर टीचर अँड अ सोशल सायंटिस्ट कर्वे इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकल्या टाटा इन्स्टिट्यूट मध्ये पास झाल्या आधी आणि स्त्रीवाणीमध्ये त्या सेल्फ इमेजेस ऑफ विमेन इन अर्बन स्लम त्याच्यावर काम करतो त्या आणि ते काम करताना त्यांच्या लक्षात येतं की या बायकांना लिहिता वाचता येत नाही सगळे सिनेमा बघतात मग शिक्षणाची जी कन्व्हेन्शनल टूल्स आहेत ते पुस्तक लिहिलेला शब्द यांना लिहिता वाचता येत नाही मग यांनी संशोधनात ते सगळं शोधून काढलं ते त्यांच्यापर्यंत पोचवायचं असेल कम्युनिकेट तर करायचं कसं आणि मग त्यांना वाटलं की हा सगळ्या जर सिनेमा बघता तर आपण हीच अधिकृत माहिती जी गोळा केली ती त्यांना गोष्टीच्या माध्यमातून पोचवू या विचाराने पहिली त्यांची बाई नावाची शॉर्ट फिल्म त्या फिल्म मेकर नसताना त्यांनी केली याला नॅशनल अवॉर्ड मिळालं आणि स्त्रियांचा रिस्पॉन्स ती जेव्हा दाखवली झोपडपट्टी तेव्हा ज्या कारणासाठी ते संशोधन केलं त्या सगळ्या बायका बोलायला लागल्या घडघडून बाईंच्या लक्षात आलं की खरं तर 
शिक्षणाचं सगळ्यात प्रभावी माध्यम हे चित्रपट असू शकतं कारण चित्रपटात मल्टीलिंगवल कम्युनिकेशन आहे जे आपल्या वागण्यात आहे आत्ता तू माझ्याशी बोलतो मी तुझ्याशी बोलतो मी जे बोलतो त्याला एक चेहरा आहे त्याला एक आवाज आहे त्यात पॉज आहे त्यात लुक्स आहेत हे सगळं कम्युनिकेट होत आहे भावना आहेत त्या तुझ्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस कम्युनिकेट होतात पुस्तक वाचताना तुम्ही लिहिलेला शब्द एवढं एकच मिडियम आहे कम्युनिकेशनसाठी आणि मुळात या सर्व भाषा ज्या आहेत इमेज साऊंड आणि शब्द या मुळात अधिक कम्युनिकेशनसाठी आले आहेत त्या आर्ट फॉर्म म्हणून जन्माला आलेल्या नाही आहेत त्या शेअरिंगसाठी जन्मा मला माझी भावना व्यक्त करता यावी शेअर करता यावी मला माझा विचार शेअर करता यावा याच्याकरता हे आलेलं आहे पण आपण सोयीनुसार त्याचं शिक्षणाकरता पुस्तक आणि करमणुकीकरता सिनेमा असं सोयीचं हे केलं आहे याचं कारण सिनेमाचा ताबा हा सगळ्या पैशेवाल्या लोकांकडे आहे तू कर सिनेमा तर तू दाखवू नाही शकत मोठा विषय तो त्याच्यात मी बोललोय काय ते पण हे गरजेचं आहे आणि मग मला मी वैद्यकशास्त्रात ना आलेलं आहे मेडिकल कॉलेजमध्ये किंवा आपल्याकडे थिओरेटिकलमध्ये रोग कसा शोधून काढायचा कसा तपासायचा कसं औषध द्यायचं हे कळतं पण रोग झालेला माणूस आजारी या माणसाला कसं बघायचं कारण एकच रोग दहा माणसांना झाला तर दहा वेगळ्या गोष्टी आहेत याचं शिक्षण देत नाहीत जे चांगल्या सिनेमातनं मिळू शकतं या सिनेमातली माहिती ही ऑथेंटिक आहे आणि पोर्ट्रेल माणसांचं जे ते वास्तव पोर्ट्रेल आहे ते करमणी करता कॉम्प्रमाइज केलेलं नाही असे सिनेमे सुमित्रा भावेंनी केले कुठलाही सिनेमा काढून बघ त्यांना फीचर फिल्म काढून बघ किंवा आठवण्या त्याच्यामध्ये जी नकळत मिळणारी माहिती असते ही ऑथेंटिक माहिती आहे कारण ती रिसर्चनी केलेली आहे ऐकू माहिती नाही आहे अंधश्रद्धेवरची माहिती नाही घेते तुमच्या नकळत त्यामुळं शिकत आणि असंच आपण लहान मुलाला गोष्ट सांगत सांगत चांगल्या खायला कसं घालतो तसं आहे ते म्हणून त्यांचे सिनेमे पूर्ण करावेचे मला वाटले कारण महत्वाचे विषय आहेत ना अल्झायमर सारखा विषय आहे जो कळत नाही लोकांना त्यामुळं टाळतात लोक हा सिनेमा बघितल्यानंतर लोकांना उत्सुकता वाटते की हे जाणून घेतलं पाहिजे कासोला राष्ट्रीय पारितोषिक कारण डिप्रेशन अँड सुसाईड हा तरुणांमधला आत्ताचा ज्वलंत प्रश्न आहे तो समजून घ्यावा हा सिनेमा बघितल्यानंतर वाटतं लोकांना असं नाही वाटत हा फरक आहे इतर पॉप्युलर सिनेमा तो ग्लोरीफाय केलो आता सुसाईड आपल्या हिंदी सिनेमात कमी आहेत का एक दुजे के लिए ते सारांश गरम हवा सगळीकडे पण ते ड्रॅमेटाईज्ड आहेत खूप डिप्रेशनचं वास्तव काय आहे हे तुम्हाला कासो बघितल्यावर कळतं त्याच्याशी तुम्ही रिलेट करू शकता मग त्याचा उद्देश खूप लोकांना आवडावा असं नसून माहिती व्हावी लोकांना आणि विचार करायला अप्रोच वेगळा आहे आणि त्याकरता मीडियम वापरलेलं आहे बहुतेक पॉप्युलर सिनेमा ते आपलं कंडिशनिंग असं झालं की सिनेमा हे करमणुकीचं माध्यम असल्यामुळे करमणूक होईल अशा पद्धतीने सिनेमा करायला जेव्हा लागले लोक त्यातनं शिक्षण कसं होईल शिक्षणाकरता करायचं आहे पण कंटाळ येता कामा नाही असं माहितीपट तर करायचं नाही आहे पण मसाला टाकून काही खरप करायचे म्हणजे हेल्दी फूड आणि जंक फूड तसं हेल्दी एंटरटेनमेंट आणि जंक एंटरटेनमेंट याचं फरक करायला शिकलं पाहिजे तो सुमित्राबाईंनी केला आणि त्या तिथून शिकायला सुरुवात केली आणि म्हणून त्या फिल्म मेकर म्हणून सुद्धा प्रवास बघितला त्यांचा तर त्यांच्या वास्तुपुरुष किंवा अस्तु डिटीमध्ये फिल्म मेकर म्हणून त्यांनी ती भाषा किती चांगल्या रीतीने वापरता येते हे दाखवून दिलं जसं पुस्तकात असतं शैली करायची असं आहे म्हणून ते झालंय नकळ मी मग असे म्हटलं तसं ठरवून केलेलं नाही ते होत गेलेलं आहे ते फार महत्वाचं आहे आणि म्हणजे आता मी खरं शेवटचा सिनेमा जो आहे 
तो एल्डरली सिंगल्स हा विषय आहे आमचा त्याचं नाव आउट हाऊस आणि सुमित्राबाई जायच्या आधी आम्ही चर्चा काय केली म्हटलं अहो तुमचे सिनेमे करून मी आता कर्जबाजार झालो मला आता काही करायचं सांगू नका आपण म्हटलं जर तुम्ही एल्डरली सिंगल्स किंवा मानसिक आरोग्यावर काही करण्याचा तू विचार करेल तर तरी उत्तम स्क्रिप्ट एल्डरली सिंगल्स होते पण आजचा ज्वलंत प्रश्न आहे ना एकट्या म्हाताऱ्या लोकांचं काय करेल अशी ती आउट हाऊस नावची फिल्म केली आम्ही ते करायच्या आधी त्या गेल्या म्हणून पूर्ण करण्याचं काम फक्त सुनील आणि मी केलं त्याच्यानंतर मी काही प्रोड्यूस केलं असं मला वाटत नाही जमणार आणि त्याच्याकरता मी आता लोकांकडनं पूर्ण करण्यासाठी पैसे जमा करतो पण आनंद आहे मला त्यात काही वाईट वाटत नाही चांगलं केलं काका पद्मश्री म्हणू नका किंवा साहित्य अकादमी पुरस्कार तो अवॉर्ड बदल जास्त काढूच नको विषय असं कारण आहे कारण एक तर आपण ते हिशोब करून काही काम करत नाही आवडीच आपण आपल्याला काहीतरी आनंद मिळतो इतरांना म्हणतो शेअर करायला मिळतो म्हणून ते करत असतो मग या प्रवासात काही लोकांना अवॉर्ड भेटतात काही लोकांना भेटत नाही पण ज्यांना भेटत नाहीत ते काही कमी नाही मग एका अवॉर्ड मिळायला मागे त्याच अवॉर्डाला पात्र असणारे खूप लोक असतात तर मी माझा अवॉर्ड हे त्यांच्या वतीने स्वीकारतो अशी माझी भावना आहे त्यामुळे ते कुठेतरी डोक्यात घेऊन जाऊ नये अवॉर्ड मिळाला परीक्षेत पास झाल्याचा आनंद त्या दिवशी असतो तो करावा त्या दिवशी मानावा पुढे आपलं आयुष्य निविसरणं चालू ठेवा असं माझं मत आहे त्याच्या एक शेवटचा प्रश्न मला तुम्हाला विचारायचा आहे म्हणजे अफकोर्स तुम्हाला ओके असेल तर या गेटअप मागे काही आहे का स्टोरी हाईल घातलेत का नाही खूप लोक बायका हा येईल घालतात ना त्यांची उंची वाढते आमची कशी वाढणार खर खर उत्तर द्या ना नाही का खोट आहे का उंची वाढते की नाही फिजिकल उंची वाढले की नाही हो पण हे खरं उत्तर आहे काय आपण खरं उत्तर दिलं तर लोकांना खरं वाटलं पाहिजे हा प्रश्न आहे त्या अभिनयासारखं आहे लोकांना खरं वाटलं पाहिजे तर हे खरं उत्तर नाही बरोबर पण इतकं विचार करून कुणी करणार असं इतक्या बायकांच्या जवळ उभाच राहत नाही इतके दिलके करी बोली तू पहिलीच तर एक साधं सोपं कारण असं होत एका सिनेमात माझा गेटअप होता तो गेटअप घेऊन मी सायकेट्रीच्या वॉर्डात काम करू शकलो नसतो कारण हॉस्पिटल मध्ये डॉक्टर म्हणून काम करताना तुमचा एक कन्सिस्टंट लुक असला पाहिजे ज्याच्यामुळे पेशंटला वाटेल की तुम्ही ते डॉक्टर आहात आता हे जेव्हा चालू होतं तेव्हा मी नेपाळमध्ये होतो आणि मग एक टोपी घेतली मी घातली डोक्यात ती आवडली मला त्याच्या आधी मी ती यांच्या रेंजच्या सिरियलमध्ये घातलीच होती नेपाळी टोपी आवडली मला मग ती घेऊन आलो मी येतात हॉस्पिटलमध्ये घालायला मग माझ्या लक्षात झालं की बरं पडतं एक तर या टोपीला कुठले राजकीय अर्थ नाहीत भारतात त्यामुळे तू या पक्षाचा त्या पक्षाचा काही नाही दुसरं महत्वाचं म्हणजे तुमच्यासारख्या सद्धन सुबत्ता त्यासारखे मोठे मोठे घर बांधलेली लोक त्यांच्याकडे वॉचमन असतात त्यातले खूप नेपाळी असतात तर मी पोचलो तर ते माझ्याशी चांगले वागतात हिडीस फिडीस करत नाहीत मला आता हे प्रॅक्टिकल गोष्ट आहे आणि हीच टोपी घालून चांगले कपडे घालून ताजमध्ये रिसेप्शनला गेलो तर लोकांना वाटतं डिप्लोमॅट आले असे बर सगळ्यात म्हणजे घडी करून खिशात ठेवता येते धुता येते घरच्या घरी इस्त्री करता येते असे खूप ऍडव्हान्टेजेस आहेत त्याचे त्या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम टोपी घालतो टक्कल आहे म्हणशील का तर या वयाला अनुरूप टक्कल पण इतकं नाही आहे टक्कल आहे ठीक आहे ठीक आहे काका खूप बरं वाटलं तुम्हाला भेटून सारखं तिला प्रत्येक वेळी तुला हे म्हणावं लागतं पण कर्तव्याचा भाग आहे खरंच वाटलं मला बरं कारण आपण आधी भेटलोय आपण गप्पा मारल्यात पण एवढ्याशा तास दीड तास गप्पा कधीच नाही मारल्यात आणि तुमच्या बरोबर खरंच गप्पा मारा मला आवडलं पण हे दिलके करीब मुळे शक्य झालं ना ते टायटलच असं ठेवलंय की उत्सुकता वाटावी नाना फडणीसांना वाटावं की जाऊ दिलके करीब 
आणि दिलके करीब साठी तुम्ही पटकन हो म्हणालात म्हणून थँक्यू सो मच वेलकम याची बरीचशी माहिती इतर याच्यात आली आहे तर ती तिकडे दुर्लक्ष करून नाही आहे तेवढे आहे का बाकी आणि तुम्ही सगळेजण ऑलवेज पाहत राहा दिलके करीब येत राहा दिलके करीब पाहत काय राहा दिलके करीब